Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Baiklah saya uh, terangkan satu soalan related to the chapter electrostatic Okey ini adalah satu soalan PSPM pasir question Okey uh, tengok pada soalan kita refer kepada figure 16.1 Show two point charge Okey kita ada dua point charge, two point charge which is a Q1 and Q2 Okay, both Q1 4 microcoulomb, Q2 8 microcoulomb. Okay, dua-dua adalah positive charge. So here saya label sebagai positive charge. Sini pun positive charge. Okay, arrange at two opposite corner of a rectangle in vacuum. What is what is the magnitude of the resultant electric field strength at point O produced by the two charge? Okay, so I nak cari magnitude of the resultant electric field at point O okay. first bila awak dapat soalan macam ni perkara pertama adalah awak kena tentukan arah bagi electric field uh, yang dikenakan pada titik O tadi okay, macam mana cara nak tentukan direction bagi electric field uh, daripada charge Q1 dan juga Q2 kita recall balik kita punya konsep bagi single charge kita tengok bagi single charge untuk positif untuk positif charge okey kita ikut balik eh untuk single charge yang positif charge positif direction electric field line dia arah mana outward tu outward so outward ni direction dia macam ni ini single charge lah kalau untuk negative charge direction electric field dia adalah inward so kita pakai konsep ni lah untuk tentukan direction electric field pada titik O kita tengok untuk Q1 kalau Q1 single charge kita tahu dia akan direction E dia arah macam tu macam seperti ni lah ha, seperti macam tu okay, seperti yang saya tunjuk dalam tadi tapi kita nak tengok dekat titik O yang kena pada titik O jadi awak ok so kita Ha, kita refer dekat titik O sajalah Boleh awak refer ke titik O outward Daripada Q1 keluar So ini adalah direction of Q1 How about the Q2 E2 E2 pun samalah direction electric field dia keluar Keluar semua arah dia keluar Tapi kita tak consider tempat lain Kita nak tengok kat mana Kita cuma nak tengok pada Yang kena pada titik O So awak istilah kolik lah macam tu outward Daripada Q2 tadi This is the direction for E2 Okay Bila dah tentukan direction Baru awak boleh mengatakan Okay Macam mana cara nak kira Okay before that Saya saya lukis semua Supaya kita nak jelas Kita akan dapat macam ni lah Direct uh, Apa Gambar rajah awak punya E1 Direction of E2 Okay So kita tengok ada berapa electric field yang berada pada komponen X Okay ni ni je lah Itu Itu satu je lah kan So jadi awak pun carilah jumlah electric field at the X komponen So kita ada Okay awak tengok itu Awak pun tulis itu satu je lah Pada paksi X ni hanya ada satu je electric field Kalau katalah ada lagi Haa uh, Uh, electric field pada paksi X yang lain di sebelah kanan uh, awak kena sama dia akan jadi lain lah ok uh, untuk soalan ni hanya ada satu so E2 uh, positif E2 atau negatif E2 direction of E2 right now berada di sebelah kiri paksi X so kalau dia berada di sebelah kiri paksi X dia adalah negatif E2 kalau di sebelah kanan paksi X dia adalah positif E2 right now di sebelah kiri Then awak pun buat gantian Formula apa awak nak pakai ni KQ over R2 square So this is the formula Yang awak akan guna Untuk mengira E2 Okay awak pun kira lah Okay buat ganti Buat gantian Saya sambung kat bawah ni ya So 9 times 10 to the power of 9 times okay q2 the value is a 4 micro coulomb 4 micro divided by r sorry it's 4 sorry lah 8 okay 8 micro coulomb and then dia punya 8 dengan tadi kan q2 betul dia punya distance dia adalah 
uh, 4cm 4cm awak kena convert to meter so 4cm convert to meter so use your calculator oh, ni jangan lupa ni saya sekejap eh okay. negatif ok so nanti use your calculator you will uh, you calculate and then you will find that the value is negative 4.50 times 10 to the power of 7 unit is newton per column ok ni adalah total electric field at x component awak pun cari pula untuk y component ok y component ada berapa electric field yang berada pada komponen Y satu juga so jadi awak write down lah the formula summation of EY you ada E1 ok E1 ni awak nak tulis dia sebagai positif E1 or negatif E1 uh, you akan tulis dia sebagai positif, kenapa positif E1 ni berada di sebelah atas part C, Y, Y exist so awak pun tulis lah dah buat gantian lah K, Q1 over R1 squared ok ganti nilai dia 9 times 10 to the power of 9 Q1 value dia 4 micro coulomb divided by distance dia adalah 2 times 10 to the power of negative 2 squared convert to meter and then use your calculator you will find that the value is 9.0 times 10 to the power of 7 newton per coulomb Ok, ni adalah dua value untuk total electric field at the x component and at the y component. After that, what you need to do, you nak cari magnitude of the resultant electric field. Kita gunalah formula magnitude bagi untuk mencari magnitude of the electric field. Ok, apa formula dia? Formula dia adalah E equals to square root summation of E x squared the summation of e y squared square root ok so substitute the value kita ada tadi negative 4.5 times 10 to the power of 7 squared plus with the e y 9 times 10 to the power of 7 squared Okay, use your calculator and then you will find that the answer is 1.01 times 10 to the power of 8 newton per coulomb. So this is the answer to calculate the magnitude of the resultant electric field at point O. At point o. Okay. Uh, refer kepada soalan nombor 1A chapter electrostatic okey diberikan figure 1 kepada kita so soalan untuk 1A first part electric field at point 10 cm away from charge P uh, in figure 1 given 2.7 exponent 6 newton per column determine charge P so sekarang saya standardizekan dulu simbol pada point P saya akan labelkan sebagai QP charge Q pula saya akan labelkan sebagai Q sahaja so sekarang uh, dia minta kita tentukan soalan minta kita tentukan unknown charge P di mana pada jarak 10 cm daripada charge P electric field adalah bersamaan dengan 2.7 exponent 6 newton per column Rumus untuk E bagi point charge adalah bersamaan dengan E equivalent to K Q divide by R square di mana electric field diberikan bersama dengan 2.7 exponent 6 constant K adalah bersama dengan 9 exponent 9 unknown QP dan jarak sekarang diberikan dalam sentimeter Uh, pelajar mesti tukar ke meter dan jangan lupa untuk squarekan so simplify pelajar akan dapat QP bersama dengan 3 exponent negative 6 column so ini adalah penyelesaian untuk soalan 1A1 dan refer pada soalan yang kedua pula saya akan tulis kat bawah sebab saya memerlukan ruang yang agak besar untuk soalan yang kedua 
uh, initially charge Q initially charge Q berada pada jarak 10 cm daripada P okey initial adalah berada pada jarak 10 cm daripada charge P dan dia bergerak ke kanan sejauh 5 cm so this one akan menjadi final so sekarang kalau kita tengok pada soalan uh, charge Q adalah remain static not moving okay this one adalah remain ataupun not moving charge Q pula adalah moving so satu charge remain static another one charge moving di mana dalam soalan yang kedua okay with reference to figure 1 charge Q is placed 10 cm away from P Q move horizontally to the right to a position 5 cm from its initial position there is a 0.54 joule change in electric potential energy of the system so what is the charge Q soalan berikan nilai delta U kat kita di mana rumus bagi delta U adalah Q delta V dan rumus asas untuk V adalah KQ divide by R so sekarang ada 2 Q kat sini Q pada rumus delta U Q pada rumus V macam mana kita nak tentukan Q mana yang kita nak guna Delta U adalah perubahan Bila perubahan ini bermakna berlaku pergerakan So bila berlaku pergerakan Maka Q yang kita akan gantikan dalam rumus ini Adalah sebenarnya merujuk kepada test charge ataupun moving charge Di mana moving charge kita sekarang adalah merujuk kepada charge Q V equivalent to KQ divided by R Electric potential adalah due to point charge Point charge adalah charge yang remain in static So Q dalam rumus ini yang kita akan guna pakai adalah QP So sekarang saya harap pelajar clear Q yang mana kita nak apply dalam rumus delta U equivalent to Q delta V Dan delta V kita nak gantikan nilai yang mana Which is awak kena tahu Delta V adalah sebenarnya V final minus V initial due to point charge So bila kita ganti maka akan jadi Delta U Moving charge adalah Q besar Dan Delta V adalah V final minus V initial due to point charge Di mana changes yang diberikan sekarang adalah bersama dengan 0.54 unknown Q V final due to point charge constant K adalah 9 exponent 9 charge QP adalah bersama dengan 3 exponent negative 6 daripada raja kedudukan final daripada point P adalah bersamaan dengan 15 cm so kita akan gantikan bersama dengan 0.15 sebagai V final V initial pula akan menjadi 9 Exponent 9 Point charge adalah 3 Exponent negative 6 Dan jarak initial daripada charge P adalah 0.1 So simplify persamaan ini Kita akan dapat Charge Q unknown Bersamaan dengan negative 6 Exponent negative 6 column Which is dia bersifat negatif So P bersifat positif Q bersifat negatif So bila kita dah selesaikan yang ni Merujuk kepada soalan nombor 3 Soalan minta kita sketchkan Force between P and Q Maka kita tahu Charge P Charge P bersifat positif So this one adalah Q P Dan untuk Q pula adalah negatif so this one akan menjadi Q disebabkan satu positif satu negatif unlike charge so unlike charge akan attract so dia punya anak panah akan towards is other towards uh, dan macam mana kita nak label F Q 
Kita kena label tuan dia dulu Maka Q, P, Q Yang ni pula F Tuan dia dulu Q Barulah followed by Q, P So ini adalah cara penulisan untuk false Kita kena tulis tuan dia terlebih dahulu Dan soalan yang keempat If charge Q again move horizontally Dan dia punya electric force equivalent to 4.05 dalam rumus ini Untuk kes yang keempat Jika saya applykan F equivalent to K Q Q P Divide by R square So magnitude of force bagi kes ini adalah bersama dengan 4.05 K adalah 9 Exponent 9 uh, Pelajar diminta untuk gantikan Q bersamaan dengan Uh, tanda negatif diabaikan dalam kes ini sebab kita uh, bila kita tentukan force dalam rumus force ini tanda negatif adalah diabaikan so uh, akan jadi 0.45 ok 9 exponent 9 negative sign pada negative charge diabaikan dalam rumus force so akan jadi 6 Exponent negatif 6 QP pula akan jadi 3 Exponent negatif 6 Divide by new distance So simplify kita akan dapat bersama dengan 0.2 meter So ini adalah penyelesaian untuk soalan yang keempat Dan merujuk kepada soalan B pula okay. Soalan B bagikan kita para leplet di mana bila parallel plate sahaja kita tahu satu terminal akan menjadi positively another one akan menjadi negatively dan medan E pada parallel plate adalah uniform okey medan E adalah uniform di mana rumus untuk V apa, ataupun delta V pada parallel plate delta V adalah sebenarnya sama dengan ED Okay, which is E adalah uniform Dan sekarang soalan kata work is needed So when work is needed Work is needed This one adalah sebenarnya merujuk kepada work done by F external Di mana dalam chapter 1 Kalau work itu done by external Nilai work yang kita akan guna akan menjadi nilai positif Kerana work by external force adalah bersifat positif Jadi work Equivalent to Q Delta V Di mana delta V ini adalah sebenarnya bersamaan dengan E D Maka kita hanya perlu gantikan nilai work For exponent negative 3 bersifat positif kerana done by the external force Kenapa by external? Sebab dia kata work is needed Okay Then Q adalah 2 micro E kita nak cari dan distan di antara parallel plate adalah 2mm Pelajar mesti tukar kepada meter So simplify kita akan dapat E Bersama dengan 1 exponent 4 volt per meter so,